In dieser besonderen Zeit gibt es ja für die Hersteller sehr wenige Desinfektionsmittel zu kaufen. Es kursieren auch Gerüchte, dass man Desinfektionsmittel selbst herstellen soll. Von dem rate ich persönlich ab. Am besten ist, lasst die Finger davon, wenn ihr beim Zusammenmischen etwas falsch macht, dann kann es eure Gesundheit gefährden. Mikroorganismen wie Viren, Bakterien und Pilzen gibt es ganz viel in der Umwelt. Viele dieser Mikroorganismen sind für uns Menschen auch nützlich, zum Beispiel die Darmflora. Aber einige dieser Mikroorganismen sind sehr schädlich für unseren Körper und können ihn krank machen. Um diese Mikroorganismen abzutöten oder zu dezimieren, sind Desinfektionsmittel vonnöten. Es gibt die Viroziden-Desinfektionsmittel, die sind gegen Viren. Die begrenzt viroziden desinfektionsmittel sind nur gegen eine bestimmte Gruppe von Viren. Das steht aber immer auf der Verpackung drauf, welche Viren es betrifft. Dann gibt es noch die bakterioziden desinfektionsmittel die sind gegen Bakterien. Und noch die fungiziden desinfektionsmittel die sind gegen Pilze. Viele dieser Desinfektionsmittel sind so Kombinationen, was gegen mehrere Viren, Bakterien und Pilze wirken. In der Praxis verwenden wir viele Desinfektionsmittel, unter anderem Flächendesinfektion, Instrumentendesinfektion, Händedesinfektion, Hautdesinfektion und auch die Wunddesinfektion. Es gibt zwei Organisationen, das RKI und das VAH. RKI ist das Robert-Koch-Institut und VAH ist der Verband für angewandte Hygiene. Diese beiden Organisationen überprüfen die Desinfektionsmittel auf die Wirksamkeit, auf das Wirkungsspektrum und auf die Konzentration, wie in, welcher, nee, in welcher Konzentration es für welchen Mikroorganismus schädlich ist. Die machen da jährlich auch eine schöne Liste, die kann man sich im Internet runterladen, welche Mittel getestet wurden und sicher gegen ein bestimmtes Bakterium, bestimmten Viren, gegen bestimmte Pilze wirken. Die meisten Hersteller schreiben ja auf die Verpackung drauf, gegen was es ist, ist es auch sehr gut und viele schreiben auch drauf, in welcher Konzentration es gegen gewisse Bakterien wirkt. Es gibt ja Fertiglösungen und Konzentrate. Die Fertiglösungen sind Hautdesinfektionsmittel, Händedesinfektionsmittel und auch Wunddesinfektionsmittel. Die sind dafür geeignet, dass man sie sofort anwendet, man muss sie nicht mehr verdünnen. Und es steht auch immer drauf, gegen was oder für was es ist. Dann gibt es noch die Konzentrate. Konzentrate müssen immer angemischt werden. Das heißt, man hat einen Teil Konzentrat und dann auch den gewissen Teil Wasser dazu. Eben kaltes Wasser, kein warmes Wasser. Wenn man warmes Wasser beim Anrühren nimmt, dann steigen die Dämpfe hoch. Und wenn man die in die Lunge kriegt, ist auch nicht so prickelnd. Ähm, ja, diese Desinfektionsmittel muss man anrühren zu einer gewissen Konzentration. Da gibt es oft für die Hersteller solche Dosiertabellen. Hat man jetzt ein Gefäß, wo was, äh, die Größe hat, was nicht auf dieser Dosiertabelle steht, muss man das eben mit dieser Formel hier ausrechnen, welches, ähm, welche Konzentration man von Desinfektionsmittel herstellen muss. Es steht auch auf der Verpackung drauf, wie viel Prozent die äh, fertige Lösung haben muss, damit es unter einer bestimmten Einwirkzeit die, dieses eine oder diese Mikroorganismen vernichtet. Ja, Desinfektionsmittel sollte man zu Hause haben oder sollte man nicht zu Hause haben, da streiten sich die Geister. Ich habe zum Beispiel keine Desinfektionsmittel zu Hause, ich habe nur welche in der Praxis. Ich finde, zu Hause reicht einfaches Händewaschen auch aus. Ähm, ja, wenn man sein Haus oder seine häusliche Umgebung zu viel desinfiziert und zu viele Mikroorganismen entfernt, dann wird unser Immunsystem auch nicht geschult, auf diese Mikroorganismen zu reagieren oder nicht zu reagieren. So beginnen heute halt leider viele Allergien auch. In dieser besonderen Zeit gibt es ja für die Hersteller sehr wenige Desinfektionsmittel zu kaufen. Es kursieren auch Gerüchte, dass man Desinfektionsmittel selbst herstellen soll. Von dem rate ich persönlich ab. Am besten ist, lasst die Finger davon, wenn ihr beim Zusammenmischen etwas falsch macht, dann kann es eure Gesundheit gefährden. 
Mit der Händedesinfektion muss man natürlich seine Hände desinfizieren. Da gibt es eine ganz äh, einfache Regel. Man nimmt genügend Desinfektionsmittel in die Hand, macht zuerst die Fingerkuppen, weil da hat man nämlich noch genug Mittel drauf. Dann reibt man sich die Hände schön ein. Und damit dass man keine Stelle vergisst, hat es natürlich den Vorteil, dass dieses Desinfektionsmittel auch schön feucht ist, dass es überall glänzt auf den Händen. Dieses Desinfektionsmittel muss mindestens 30 Sekunden einwirken. Das heißt, ich sollte 30 Sekunden lang nichts anpacken. Man stellt auch nachher fest, wenn das trocken ist, hinterlässt es so einen schönen ähm, leichten Schmierfilm. Das ist der rückfettende Faktor in diesem ähm, Händedesinfektionsmittel, wenn man es eben zu viel benutzt, damit die Haut nicht so schnell leidet. Weil dieses Desinfektionsmittel besteht zu großen Teil aus Alkohol. Alkohol entzieht der Haut Feuchtigkeit und dadurch wird die Haut sehr trocken. Hat euch das Video gefallen, lasst mal einen Daumen nach oben hier. Abonnieren nicht vergessen, die Glocke klicken unbedingt, damit ihr eine Benachrichtigung bekommt, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Und ähm, hier geht es zu den nächsten interessanten Themen. Unbedingt angucken. Wir sehen uns im nächsten Video. Eure Andrea. Tschüss.